。王爷，杜将军，请问王爷，寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他，本王自有安排。王爷，当初你娶王妃就是迫不得已的选择，她只不过是你和杜将军的一颗棋子，为了私欲小姐。够了。你回去告诉杜将军，思雨的事，本王不会反悔。王爷，当初你娶王妃就是迫不得已的选择，她只不过是你和杜将军的一颗棋子。寿宴上刺杀梁王妃的人手安排好了吗？你回去告诉他，本王自有安排。球技有没有进步啊？啊，当然了，你跟思雨都有进步。是啊，凤梨，谢谢你来看我。外面那些流言，你千万不要误会。我和凤寻真的没有什么，你千万千万不要误会。你和太子之间有什么，我并不关心。你也没有必要向我解释。啊！你这个不要脸的女人，你抢走了我的一切，抢走了。住口我一直错以为，你喜欢的是凤寻，其实是凤梨，对吗？我喜欢谁，好像和你无关吧？也是，但毕竟我才是他的王妃，就算你一直都喜欢他，我想，你也不敢承认吧？你是他的王妃，可他爱你吗？他当然爱我。我们夫妻共同经历了很多美好的时光，甚至生死与共。这些你是不会明白的。哼，他爱你，你别做梦了。他是不得已才娶你的，你知道吗？你以为他喜欢你？他喜欢的人是我，是我。他对你的好。全是因为他对你的同情。看来你是真的喜欢凤梨。当然，我是喜欢他又怎样？我做的一切，都是为了他，为了打消孙皇后对他的疑心。我忍受了八年相思之苦，还要假装喜欢太子，最后。甚至忍痛出家，你又为他做过什么？孙皇后一直把凤林当作眼中钉、肉中刺，想除之而后快。我父亲忍辱负重，保护了凤林八年，你们家又为他做了什么？你只会一次又一次的拖累他，你除了拖累他，还能为他做些什么？他想什么要什么，你知道吗？
小姐，小姐，想什么呢？那么专心。香兰，香兰，我们虽然是主仆。不过我一直把你当妹妹，我应该早点做主，把你嫁给魏浩的。小姐，这根金簪送给你。小姐，这太贵重了，我不能要。拿着吧，给你将来当嫁妆。那就等我出嫁的时候再给我好了。你先收着吧，魏浩是个值得托付终身的男人，你要好好珍惜他，知道吗？嗯真儿，明天要为皇上贺寿献舞，你紧张吗？没有。娘，我有个问题想问问你。我跟月缺不在你们身边时，你跟爹是怎么过日子的呀？还不是天天想着你们，盼着你们早点回来。尤其是你爹。假装没事，但总是拐弯抹角的打听你们的消息。哦，有爹陪着你真好，我就能放心了。真儿，怎么说这些？没事，我就是觉得我自己太自私了。为了封为不顾你们，一心上山学艺，八年都不在你们身边，我真的是一个不孝的女儿啊！对不起，娘，对不起。真儿，你这是怎么了？干嘛这么伤感？爹娘还硬朗着呢，你陪我们的时间还长着呢。都这么大了，还撒娇，我怕我以后没有机会撒娇了。正儿，你到底怎么了？没事儿，就是最近老想你，娘。你明天也会入宫，参加寿宴典礼吗？不会，皇后娘娘让我们女眷只参加晚宴，不去也好，省得看到我的傻样子。<笑>没事了。子瑜啊，爹，从小到大，女儿都很崇拜你，知道您做事缜密。可是这一次，爹，您一定要多加小心。子瑜啊，别担心
，爹心里有数。子月，明日你只要专心把琴弹好，别的事你都不用管。嗯，我知道。女儿希望爹能够一举成功。你放心，四月。就算是为了你，爹也会成功的。八年过去了。也许梁王早就把你忘记了。反正我对他的心是不会变的。况且，我姗姗来学艺就是为了嫁给他。女人出了嫁，就把这一辈子的幸福都堵在里面了。娘，女儿都已经这么大了。你就让我自己选择自己的婚事好吗？哪怕将来万一失败了，万一哦，我也绝对无怨无悔的。嫁给你，是我从小的心愿。你曾经让我圆了这个梦。在这个梦里，我很快乐。可是如今，梦碎了，是我把爱强加给了你，都是我的错。紧跟在我的身边，这样我才能保护你吗？你放心吧，我在王府里很安全。明日父皇寿辰，娘大嫂和我共同完成了百寿图。明日你当做贺礼献给父皇，表达你的一片孝心。小心，凤莲。嗯，你相信一见钟情吗？我相信，我也相信。那你相信，有爱就能天长地久吗？我相信，我不相信。一出生的孩子，一定长得像你一样俊美无比。像你才好，举世无双。如果我们是一对寻常夫妻的话，也许就能儿女成群。
，你狩猎耕作，我养鸡纺织，孩子们快乐的围绕在我们身边。虽然没有富贵荣华。一家人却能幸福相伴。如果这是你的梦想，我一定会为你实现。谢谢你能这么说。永远的陪伴，在你的身。请平身，谢皇上。父皇，儿臣敬献来自秋瓷国的夜明珠，祝父皇龙体安康，福寿无疆。好，好，雪儿，你帮朕料理好朝政，就是给朕。最好的礼物，皇上，不碍事儿。灵儿，儿臣在。听月征说，你有个特别的礼物要送给朕。父皇，这是月征亲手所绣的《百寿图织锦》。愿父皇百寿安康，松鹤长庆。好，好，哈哈哈哈哈！丽儿，你们夫妻孝心可嘉，朕着实开心。月征不是还准备了万寿舞，要为朕贺寿吗？朕已等不及想看了。皇上。思雨和月征早已准备妥当。好，钟爱卿，大家共赏，与朕共庆。谢皇上。哎，王爷怎么把你给调回来了？最近京城屡出事端，王爷担心会有状况。所以调府回京，特来支援。我们先过去。哎，传梁王妃献舞。
么这样？会这样，我的真儿，真儿，真，振作一点，振作一点，真儿。